நீங்கள் இணைந்திருப்பது பிரிட்டன் தமிழ் பக்தி செட்டியார் பேரனுக்கும் மடத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் மடத்து மளிகை கடை பாக்கி அசலு மட்டியுமாக செட்டியார் பேரனிடம் பைசல் பண்ணிய மகா பெரியவா முன்பு ஒரு முறை மாலை வேளை காஞ்சி மடத்தில் மகா சுவாமிகளை தரிசிக்க ஏக கூட்டம் நீண்ட வரிசை நேரம் ஓடிக்கொண்டிருந்தது இன்னும் எவ்வளவு பேர் இருக்கிறார்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்ள தலையை சற்று சாய்த்து நோட்டம் விட்ட சுவாமிகளின் பார்வையில் இருபது வயது மதிக்கத்தக்க ஒரு இளைஞன் தென்பட்டான் அவனையே வைத்த கண் வாங்காமல் சற்று நேரம் பார்த்து கொண்டிருந்த பெரியவா தனக்கு பணிவிடை செய்யும் ராமு என்ற இளைஞனை அருகே அழைத்தார் ராமு அருகில் வந்து வாய்ப்பொத்தி நின்றான் ராமு கியூவில் பதினஞ்சாவது ஆசாமியா குள்ளம்மா கொஞ்சம் கருப்பா நின்றுருக்கானே ஒரு பையன் அவன் சைஸுக்கு சரியா இருக்கப்பில் ஒரு சட்ட பேட்டு துணி வாங்கிட்டு வரணும் ஆஃபீஸில் பணத்தை வாங்கிக்கோ மடத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற முதலியார் ஜவுளி கடையில் நல்ல துணியை பார்த்து வாங்கிட்டு வா என்று கட்டணையிட்டார் சுவாமிகள் ராமுவுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை குழம்பினான் ஏன் இதற்கென்று பெரியவாளை கேட்க முடியுமா மௌனமாக புறப்பட முயன்றான் ராமு இங்கே வா இப்போ நூதனமாக துணிக்கு பேர்லாம் சொல்கிறாளே நோக்கு தெரியுமோ என்று பெரியவா கேட்டார் தெரியும் பெரியவா எங்க அந்த பேரை சொல்லு பார்ப்போம் தெரி காட்டன்னு பேர் பெரியவா ம் அதான் அந்த துணியில் ஒசத்தியா பார்த்து வாங்கிக்கோ புரியறதா என்று சொன்னார் பெரியவா பதினைந்தே நிமிடங்களில் ஆச்சாரியால் சொன்னபடி ஷர்ட்டு பேண்ட் துணிகளோடு அவர் முன் வந்து நின்றான் ராமு துணிகளை தூர இருந்தே பார்த்த சுவாமிகளுக்கு மிகுந்த சந்தோஷம் பேஷ் பேஷ் ரொம்ப நல்லா இருக்குடா என்று ராமுவை பாராட்டிய மகா சுவாமிகள் நீ ஒரு காரியம் பண்ணு ஒரு மூங்கில் தட்டு நிறைய பழங்களோட பூர்ண பலம் எல்லாம் எடுத்து வச்சுண்டு இந்த துணிமணிகளை அது மேலே வை நான் சொன்னேன்னு மடத்து மேனேஜர் கிட்ட சொல்லி ஆறாயிரத்து எழுநூத்தம்பது ரூபாயை ஒரு கவரில் போட்டு எடுத்துகிட்டு வர சொல்லு அந்த ரூபா கவரையும் தட்டு துணிமணிக்கு மேலே வச்சுடு என்ன பண்ணணுன்றது அப்புறம் சொல்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு தனக்கு முன்னால் இருந்த பக்தரோடு பேச ஆரம்பித்து விட்டார் பெரியவா உத்தரவுப்படியே ஆறாயிரத்து எழுநூத்தைம்பது ரூபாய் ரொக்கம் ஒரு கவரில் போட்டு வந்து சேர்ந்தது ஜாடையிலேயே அதை தட்டின் மேல் வைத்து விட்டு போகுமாறு உத்தரவிட்டார் பெரியவா இப்போது அந்த இருபது வயது இளைஞன் சுவாமிகளுக்கு முன் நின்றிருந்தான் ஆச்சாரியால் அவனை ஏறிட்டு பார்த்தார் அவன் அப்படியே கீழே விழுந்து நமஸ்கரித்து எழுந்தான் சுவாமிகள் ராமுவை திரும்பி பார்த்தார் அருகில் ஓடி வந்தான் ராமு ராமு அந்த மூங்கில் தட்ட கையில் எடுத்துக்கோ என்றார் எடுத்துக்கொண்டான் ராமு உடனே சுவாமிகள் அந்த பையனுக்கும் அவன் குடும்பத்துக்கும் நான் பூர்ண ஆசிர்வாதம் பண்ணதா சொல்லி அந்த தட்டை அவன் கையில் கொடு என்று இன்முகத்துடன் கட்டளையிட்டார் தட்டை இளைஞனிடம் ஒப்படைத்தான் ராமு இளைஞனுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை விழித்தான் அக்கம் பக்கம் பார்த்தான் செய்வதறியாது நின்றான் அவனுடைய தவிப்பை புரிந்து கொண்ட ஆச்சாரியால் ராமு அவனை ஒன்றும் குழம்ப வேண்டான்னு சொல்லு அவனுக்கும் அவன் குடும்பத்துக்கும் மடத்தோட அனுகிரகம் எதுன்னு சொல்லு கவரில் ரூபா இருக்குது பத்திரமா வீட்டில் ஒப்படைக்கணும்னு சொல்லு என்றார் ஒன்றும் புரியாமல் தலையை ஆட்டினான் இளைஞன் குழப்பம் தீராமல் தட்டை வாங்கி கொண்டு சுவாமிகளை நமஸ்கரித்து கொண்டு நகர்ந்தான் பதினைந்து நிமிடம் கழித்து எல்லோரும் தரிசித்து சென்று விட்டனர் தனது அறைக்குள் வந்து அமர்ந்தார் ஆச்சாரியாள் ராமுவை அருகில் கூப்பிட்டார் ஏண்டா ராமு அந்த பையனுக்கு அப்படி உபசாரம் பண்ணி அதையெல்லாம் வச்சு கொடுக்க சொன்னேனே ஏன் எதுக்குன்னு கேட்கவே இல்லையே என்றார் ராமு தயங்கியபடியே பெரியவளை பார்த்து நான் எப்படி கேள்வி கேட்கறது உங்கள் கட்டளையை நிறைவேற்ற தானே நான் இருக்கேன் என்று பதில் சொன்னான் சரி நீ கேட்க வேணாம் நானே சொல்கிறேன் என்று கூறிவிட்டு பேச ஆரம்பித்தார் சுவாமிகள் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த சம்பவம் இது அப்போ நம்ம மடத்துக்கு கொஞ்சம் சிரமமான காலம் அப்போ ஒரு மாச காலம் பரிவாரங்களோட வடதேச யாத்திரை போயிட்டு வரலாமென்னு முடிவு பண்ணி புறப்பட்டேன் நல்ல வெளியாக பார்த்து யாத்திரை கிளம்பினோம் மடத்து வாசலுக்கு வந்தேன் மடத்துக்கு ஏற்றாப்பில் ஒரு சின்ன மளிகை கடை உண்டு அது ஒரு செட்டியாருக்கு சொந்தம் மடத்துக்கு அங்கே தான் மளிகை சாமான்கள் பற்றுவர் கணக்கு மடத்து வாசலில் என்னை பார்த்ததும் மளிகை கடை செட்டியார் வேகமாக ஓடி வந்தார் தன் மேல் வஸ்திரத்தை இடுப்பில் கட்டி கொண்டு சாஷ்டங்கமாக நமஸ்காரம் பண்ணினார் நான் யாத்திரை போகிறது தெரிஞ்சு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு போக வந்திருப்பார்னு நினச்சேன் என்ன செட்டியார் வாழ் சௌக்கியமா மளிகை வியாபாரம் எல்லாம் எப்படி போகிறதுன்னு விசாரித்தேன் அதுக்கு அவர் வாயை பொத்தின்னு பவ்யமா சுமாராக போகிறது சுவாமி கஷ்டமாக தான் இருக்குது பெரியவா வடதேச யாத்திரை போகிறதாகவும் திரும்பி வர்றதுக்கு அஞ்சாறு மாதம் ஆகும்னு சொன்னாங்க என்று மென்று விழுங்கினார் ஆமாம் செட்டியார் வாழ் அஞ்சாறு மாதம் ஆகலாம் என்றேன் உடனே அவர் ரொம்ப யோசனை பண்ணி தயங்கி தங்கி சாமி மடத்துக்கும் நம்ம மளிகை கடையிலேருந்து தான் பற்று வருவ கணக்கு சாமிக்கே தெரியும் நாலஞ்சு மாதமாக மடத்துக்கு மளிகை பாக்கி அப்படியே நிலுவையில் இருக்குது எனக்கும் கஷ்டம் 
நாலு மாதம் கடை வாடகை பாக்கி கஷ்டமாக இருக்கிறதால தான் உங்ககிட்ட குறைய சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் யாத்திரை நல்லபடியாக முடிச்சுட்டு வாங்கன்னு சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணினார் செட்டியார் வாழ் யாத்திரை போயிட்டு வந்த உடனே உங்கள் மளிகை பாக்கியை பைசல் பண்ண சொல்கிறேன்னு கிளம்பினேன் ஆறு மாதம் வடதேச யாத்திரை முடிஞ்சு திரும்பினேன் மடத்துக்கு எதிர்சாரியில் பார்த்தேன் செட்டியார் மளிகை கடை பூட்டி இருந்தது அப்புறமா விசாரித்து பார்த்ததில் மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி அந்த செட்டியார் வெளியூருக்கு போயிருந்த போது திடீர்னு காலகதை அடைஞ்சிட்டு தான் சொன்னான் அவரோட மனுஷாலெலாம் எங்கே இருக்கான்னு தெரியலை அப்புறமா செட்டியார் மளிகை கடைக்கு பாக்கி எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சு வச்சுட்டேன் எண்ணூற்றி எழுபத்தஞ்சே ரூபா எண்ணூற்றி எழுபத்தஞ்சே ரூபா அந்த பாக்கிய இன்றைக்கி தான் அசல் மட்டியுமா அவரோட பேரங்கிட்ட தீர்த்து வச்சேன் என்ன புரியுறதா அந்த பையன்கிட்ட எல்லாத்தையும் வச்சு உன்னை கொடுக்க சொன்னேன் அவன் வேறு யாரும் இல்லை மளிகை கடை செட்டியாரோட பிள்ளை வைத்து பேரன் தாத்தாவுக்கு சேர வேண்டியதை அசல் மட்டியுமா பேரங்கிட்ட சமர்ப்பிச்சாச்சு இனிமே கவலை இல்லை மகாசுவாமிகள் சொல்லி முடித்தார் ராமுவுக்கு கேட்க கேட்க ஆச்சரியமாக இருந்தது அப்போது வேறு ஒரு பையன் ஆச்சாரியாளின் உதவிக்காக அங்கு வரவே பெரியவாளிடம் உத்தரவு வாங்கி கொண்டு அறை விட்டு வெளியே வந்தான் ராமு வந்தவன் மடத்து வாசலை நோக்கி விரைந்தான் அங்கே அந்த இருபது வயது இளைஞன் ஆச்சாரியாளால் அனுகிரகிக்கப்பட்ட வஸ்துக்கள் நிரம்பிய மூங்கில் தட்டுடன் நின்று கொண்டிருந்தான் அவளை பார்த்தவுடன் ராமுவுக்கு பரம சந்தோஷம் அவனை நெருங்கினான் விஷயத்தை சொல்லி விசாரித்தான் அதற்கு அந்த இளைஞன் ஆமாங்க ரொம்ப வருஷத்துக்கு முந்தி எங்க தாத்தா தான் இந்த மடத்துக்கு ஏத்தாப்புல மளிகை கடை வச்சிருந்தாரு எங்க பாட்டி அப்பவெல்லாம் சொல்லுவாங்க என் தாத்தா திடீர்னு காலானதும் நிறைய கடன் ஏற்பட்டதால கடையை மூடிட்டு கிருஷ்ணகிரிக்கு வந்துட்டாங்களாம் இப்போ அங்கதான் எங்க அப்பா மளிகை கடை வச்சு நடத்திட்டு இருக்காரு நான் தான் எங்க ஊர் தெரிஞ்சவங்களோட டூர் வந்தேன் வந்த இடத்துல பெரியவங்க இதெல்லாம் எனக்கு ஏன் பண்ணாங்கன்னு தெரியல ஒரே ஆச்சரியமா இருக்குது என்று தெரிவித்தான் ராமுவுக்கு இதை கேட்டவுடன் கையும் ஓடவில்லை காலும் ஓடவில்லை பெரியவாளின் அந்த நடமாடும் தெய்வத்தின் தீர்க்க தரிசனத்தை எண்ணி வியந்தபடியே மடத்துக்குள் சென்றான் அப்போது இரவு ஏழு மணி தனி அறையில் ஏகாந்தமாக வீட்டிருந்தார் ஆச்சாரியாள் ராமுவை பார்த்து அர்த்தபுஷ்டியுடன் சிரித்தார் சுவாமிகள் ராமுவுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை அவனை அழைத்த ஆச்சாரியாள் நான் சொன்ன விஷயம் வாசோமா இல்லையான்னு நோக்கு சந்தேகம் வந்துடுத்தோ மடத்து வாசலுக்கு போய் அந்த செட்டியார் பேரணியை நேரடியாக பார்த்து ஊர்ஜிதப்படுத்திட்டு வந்துட்டியோ இல்லையோ என்று சொல்லி இடியிடி என்று சிரித்தார் உடனே ராமு பெரிவா என்ன மன்னிக்கணும் ஒரு ஆர்வத்தில் அப்படி பண்ணிட்டேன் வேற ஒன்றும் இல்லை மன்னிச்சேன்னு சொல்லுங்கோ என்று கதறி எழுதான் அந்த தெய்வம் செறித்து கொண்டே கை தூக்கி ராமுவை ஆசிர்வதித்தது மேலும் இது போன்ற நிகழ்வுகளுக்கு இணைந்திருங்கள் பிரிட்டன் தமிழ் பக்தி